Woo. Hallo, Freunde der Tierwelten, Silly Huhn am Start. Ähm, ja, Lasergurkenland hat jetzt eine Domain bekommen und zwar sillyhuhn.com, die alte IP 149.202.137.134 äh, ist natürlich noch äh, intakt, kann noch verwendet werden, also kein Veränderungsbedarf, aber für alle Neulinge, das ist ja schließlich ein Werbevideo für Frischfleisch, äh, geht diese Domain jetzt auch sillyhuhn.com. Dann joinen wir doch mal direkt, ist wie immer leer hier, genau deswegen mache ich dieses Video, weil ich für diesen Server hier zahle und ich plane auch noch länger für diesen Server zu zahlen und er wird sehr sehr lange online bleiben und wäre doch schön, wenn in dieser Zeit auch ein paar andere Leute sich an diesem Gratis-Server erquicken könnten. Deswegen bitte ich euch alle hier mir Gesellschaft zu leisten. Ähm, genau. Irgendwas stirbt mit meinen FPS. Keine Ahnung, was da los ist. So, äh, ja, der Plan ist eigentlich, dass, dass ich irgendwie weiterziehen will. Ähm, oh, nice, ich habe die Koordinaten geleakt. Ich weiß gar nicht, ob ich von der Base schon die Koordinaten geleakt hatte. Das ist natürlich kritisch. Ähm, ja, für alle, die nicht wissen, was für eine Art Server das hier ist. Äh, ich bin ganz selten hier bin alleiniger Hoster sozusagen und ähm, dementsprechend gibt es hier praktisch keine Administration. Das ist ein Anarchie-Server ohne Regeln äh, mit viel Freiheit und ähm, ja, so ein Ding ist das. Sprich, wenn jemand hier meine Base findet, bin ich am Sack und da ich die gerade öffentlich gezeigt habe, werde ich ein bisschen weitergehen, um ja, ein bisschen sicherer zu sein, weil es ist doch noch ein bisschen Near Spawn hier. Was sind das gerade mal? 20.000 Blöcke weg. Das ist äh, natürlich nicht sehr ideal. Mhm. Genau, deswegen ist der Plan. Ich glaube, es geht weiter nach da. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt hier die Bäume nachpflanze, aber wer weiß, ob man hier wieder vorbeischaut. Ist natürlich immer eine, eine gute Hangout Base hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, was man da mitnimmt. Oh, und da hinten wollte ich eigentlich eine... Äh, jetzt habe ich diesen ganzen Berg da abgetragen, um da eine Goldfarm zu bauen. Ähm, ja... Äh, egal, dann scheißen wir mal auf den Berg. Oh mein Gott. Das sind ja wie diese fliegenden Dinger. Ähm. Ja. Ja, nee, das wird nix hier mit dem Berg. Jetzt erstmal zumindest. Hm. Ja, also Plan bleibt unverändert, ähm, ein bisschen weiterziehen äh, und jetzt erstmal die Sachen packen. Also ist halt die Frage, was passt so in den Inventar, was kann man da so mitnehmen, was sollte man da unbedingt mitnehmen. Vielleicht ein paar, äh, ein paar Eier für die Hühner, Hühner sind immer eine gute Sache, den Encharting Table würde ich fast gerne hier lassen, wenn man mal wieder vorbeikommt. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Ähm ist alles Crap. Ja gut, so Fortune Sachen sind natürlich sehr gut. Ich will mein Inventar auch nicht so super voll mit dem wertvollen Kram machen. Ich denke, ich packe das alles hier rein. Das macht 
passt mehr Sinn. So, ähm, ja, ein paar kann man ja hier lassen. Iron. Okay, ich habe eine. Inventar. Ja, so ein Kram kann da raus. Ja, ups. Nicht hier rein. Gut, eigentlich kann man das Eisen, das Gold dann für Plätze rausnehmen. So viel Holz brauche ich jetzt auch nicht. Redstone auch nicht. Das Essen kann man voll machen. Die brauche ich auch nicht. Okay, eine Fortune 3 Pickaxe nur. Ähm ja, Bücher. Bücher sind eigentlich auch noch recht wichtig. Das dauert dann wieder 100 Jahre. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an mit ähm, dem heutigen Video. Und zwar Examining Variables in GDB von John Hammond. Äh, Learn GDB 33, BQCDF 2018. Wir suchen jetzt auch von 2018. Let's go! What's up, everybody? My name is John Hammond and welcome back to support BQCDF 2018. Uh, this challenge is called Learn GDB. It's 300 points in the general skills category. Not that difficult, kind of a simple task here, but the challenge prompt is using a debugging tool will be extremely useful on your missions. Can you run this program in GDB and find the flag? So we can go ahead and download this if we'd like to. Uh, I've got it open in a command line here. Let's just get into our current directory. Uh, it is simply a executable, right? So we can mark it as executable, chmod uh, plus x, so we have the executable and then we can run it. So decrypting the flag into global variable flag underscore buff. Um, looks like it's just having some progress bar kind of in the dots there. And okay, now that that's done, it's exiting the program. Okay, so our goal is to open this and work with it and run inside of a debugger. So GDB or the GNU debugger is an option for us. Uh, I've been using GDB Peta, which is uh, the Python exploit development assistance toolkit thing for GDB. Um, if you want to roll with this, you totally can. It is not necessary for what we're doing, and just simply how we solve this challenge. But super easy installation. Uh, if you're using Git, you can just from the repository, grab the source file, and put it in your gdb.init .gdb file. So that's all. It looks very cool, though. It looks very, very hacker and very neat. <laughs> all right, so let's gdb.slash run so we can open up the 
non-binary. It looks like it is reading symbols, uh, like it's got some stuff, so when we actually examine at that flag underscore buff, we actually can see some of that information. So let's just go ahead and run the program again. Um, now that we have opened it up, but we haven't set any specific like breakpoints or variables, but the benef benefit of a debugger is that we can set a breakpoint. So at a specific portion of the code or at a specific location or somewhere along the, the progression there, we can stop the program and examine things like the stack or the register, or the variable, etc. So if we want to find out the location in the program for that to happen, we can disassemble it with disass. And that's so much fun to say. Let's oh disass main. So main being the main function of the program. It looks like it moves something, perhaps a string here, onto standard out. Or I guess I, I'm not even going to pretend to know what that's doing. It just runs puts with whatever string, decrypts flag with that function here, decrypt flag, and then the later puts. So after it's decrypted the flag, that's probably when we want to pause the program and try and look for it in memory, as the program suggested. So that's happening at this location, at, at that location in the program. So we can copy that. I'm using Control shift c on my terminal. And let's say B to create a new breakpoint. I'm using a star or an asterisk to say I want at this location here. Das geht nicht, oder? I'll just paste it in. Oh, now that that's scheiße. broken, we can hit run or R again to run the program. And after it has decrypted the flag, we'll get all of the nice output that GDB Peta uh, kind of gives us. It gives us the stack, it gives us an idea of what the registers look like, etc. Um, and you don't have to have that set up if you don't want. Again, that's just what I'm using in GDB Peta, but I think it looks good. It gives us a little bit more visual as to what's happening. So at this location, though, we have essentially ready to say finish reading the flag onto this global variable flag buff. So if you wanted to, you could like p flag buff or to print that out or something, uh, or you can use x to examine that at flag buff. And if you wanted to, you could look up all those GDB instructions or really how to use GDB in a man page. There's plenty of documentation or guides for it online. So. Very, very awesome debugger and, and great for what we're looking at, especially with arguments, breakpoints, local variables, etc., etc. Um, but what we can do while we're examining something with that X, we can specify how we want to examine something. We can specify the format or uh, how we're looking at it. So X to print position memory, and we're, in our case, that flag underscore buff is fine to be able to use for us and read it. Well, let's say we want to see it as a string, right? Or a text, some piece of like real data and something that we can read as a string and, and as text. So let's do x forward slash s, just as we saw earlier, examining that flag buff. And there we go. We get Pico CTF. GDB is super useful uh, with that specific hash for our account. So we can copy that, right? Exit out of it, turn off caps lock, and save this. And then we can go ahead and submit it for 300 points. Not a difficult challenge, kind of cool, but good to learn your way around GDB. Okay, das äh, war dann GDB. Ich habe circa nichts mitbekommen. <lacht> Let's go. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es dann auch mit der Folge hier. Es war ähm, ein kurzes Unterfang. Ähm, dann sehen wir uns in der nächsten. Und äh, nicht vergessen, auf Lasergucken joinen mit der IP sillyhuhn.com äh, oder 149.202.127.134. Okay, let's go. Ciao.